Hello guys, mambo. Leo tunaenda kujifunza kubana mtindo unakwenda kwa jina la Banana Style na mtindo huu unaitwa Banana Style kwa sababu tu misuko yake au design yake imekaribiana. Yaani misuko imekaribiana sana, imebanana banana vizuri, yani imekuwa na design fulani vya kubanana. Na naipa mitindo yangu majina ili iwe rahisi kwako wewe mpenzi mtazamaji kwa dress mtindo ambao unautaka yaani ukiulizia au ukitaka kubana inakuwa rahisi kutaja jina la style na ukaeleweka guys huu mtindo anabana mtu mwenye nywele fupi ndefu ziwe na dawa au zisiwe na dawa kila Ijumaa ninakuwa na upload style mpya ya nywele guys kwa hiyo kila Ijumaa saa mbili na nusu asubuhi usikose kuwa hapa kwenye channel yangu kuangalia mitindo kwa kwanza tunaanza kugawanyisha nywele zetu katika mafungu manne kwa hiyo utakata mistari ili utimize mafungu manne kisha unabana kwa kutumia eco styler au eco gel na fungu la mbele ndilo ambazo fungu tunaanza nalo na ninachora mistari yangu au ninakata mistari yangu kwa muundo wa V kwenye hiyo section ya mbele I mean kwenye fungu la mbele ili kupata umbo zuri la style yetu ya leo wapenzi Hakikisha mistari yako imenyooka vizuri ili upate muonekano mzuri na ambao unavutia. Kumbuka tumetumia Eco Gel au Eco Styler kubana hizi nywele. Japo sijaionyesha lakini nimetumia Eco Gel na kama hujui jinsi ya kubana nywele kwa kutumia Eco Gel unapakaje unafanyaje tafadhali naomba urudie video zangu za nyuma za namna ya kubana nywele ambazo ziko natural ambazo zenye dawa kwa kutumia Eco Gel. Kwa hakikisha unachagua vibanio ambavyo viko stable yani ambavyo haviwezi kukatika ili nywele yako ikae vizuri na ikaze vizuri. Kama unavyoona nywele ilo fungu la mbele tayari limebana na hakikisha unanyoosha vizuri nywele zako ili nywele yako ikae neat and clean. Baada ya kumaliza fungu la mbele na mia kubana mafungu yanayofuatia mpaka atimie mafungu manne kama nilivyokuambia style hii tunabana mafungu manne kwenye nywele zetu kwa hiyo hakikisha unabana vifungu vinne kwenye nywele zako na hakikisha umebana vizuri mistari imekaa vizuri imenyooka vizuri na zimenyooka nywele zako kwa hiyo tumia brush tumia vitana tumia eco gel kuzilaza nywele zako vizuri ili upate muonekano ambao uko neat and clean guys yani style yako ikae vizuri kwa hiyo tumia brush badilisha vitana kunyoosha nywele zako na kama unaona sehemu panahitajika eco gel unaongeza Okay guys kama unaviona vifungu vyetu vinne tayari viko tayari tumesha vibana na viko neat and clean kama unavyoviona yani vimekaa vizuri baada hapo nime spray nywele na maji ili nikija kufunga kitambaa nywele zilale vizuri na naendelea kuzisawazisha na kitana kwa hiyo tumia kitana tumia brush kusawazisha kisha unatumia kitambaa mimi napenda kutumia hicho kitamba changu kidogo dogo kina kama kinakuwa kama kinavutika fulani hivi na kinanisaidia kukaza nywele zangu vizuri lakini pia unaweza ukatumia kitambaa chochote na kubana nywele zako vizuri kuzifunga vizuri ili nywele ziweze kushikamana vizuri na ziweze kulala vizuri upate muonekano ambao unautaka wapenzi Okay guys, baada ya hapo utachukua nywele yako au rasta yako ya male braids kama unavyoiona, nimesuka msuko wa njia tatu na baada ya hapo nimevuta vuta ile ule msuko ili kuifanya iwe pana na ikae vizuri. Yona rasta yetu ya male braids iko tayari kutumika sasa nafungua kilemba changu ili kuangalia nywele zangu na kuendelea na kustyle nywele zangu. Kama unavyoona nywele zimelala vizuri na zimeshikamana vizuri kama unavyoziona. 
Kwa hiyo nachukua ile ka I mean kile kibanio ambacho nilikiba, niliki attach kwenye nywele ya male braid na na attach kwenye fungu la mwisho kabisa kwenye nywele zangu la kisogoni kama unavyoona kwenye video wapenzi. Hakikisha imekaza vizuri na imeshika vizuri. Kisha nitatumia chupio kama unavyoziona ni vizuri ukatumia chupio ndogo ndogo ili zisiweze kutokeza sana kwenye nywele zako ni vizuri sana unapobana nywele chupio zisitokeze sana au kama zina yani zisitokeze actually na kama zitatokeza zisitokeze sana kwa jitahidi kuficha chupio kwa hiyo nimechukua ule mkia wa nywele au ule msuko ambao nimeusuka njia tatu nimeuattach pale kwenye fungu la mwisho la nywele kisha nimeuelekezea nime nime juu kwa hiyo kutoka kisogoni kwenda mbele kisha nachukua chupio na ushikiza ili uweze kushika vizuri na kuziba vile vifungu vidunguli ambavyo nimevifunga hakikisha upana wa nywele I mean, au wa msuko wako wa hiyo rasta ya male braids unaziba vile vidunguli ambavyo umevibana chini guys kwa hiyo chukua chupio shikiza nywele ishike vizuri na ikae vizuri na hakikisha chupio inashika kutoka chini kwenye nywele zako na inaenda kushika pia kwenye hiyo msuko ambao umeuweka ishikamane vizuri lakini weka vizuri usijichome au usiweke in such a way ambayo utakuwa uncomfortable guys kwa hiyo kuwa makini unapochomeka chupio I hope mnaona vizuri wapenzi Kwa hiyo unaendelea kuchomeka chupio mpaka nywele yako au msuko wako wa male braids uwe umeshika kabisa kwenye nywele zako kama unaviona naendelea kushikiza ule msuko wa male braids kwenye nywele zangu kwenye vile vidunguli ambavyo nimevibana kwa hiyo inatokea kisogoni inaenda mbele mpaka ikaribie fungu lile la mbele kabisa kisha nitachukua bunda moja la rasta guys hii rasta ni ndefu mno sijui ni nchi 30 kitu au ni 40 kitu sijui lakini ni ndefu 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 sana ni rasta ya kidoti inaitwa kasikana ya yeah. kwa unaweza kaenda duka lolote la rasta ukaulizia hizo rasta au kanunua rasta yote ambao ni ndefu yani iwe ndefu kuliko zile rasta ndefu za kawaida ni ndio rasta ambayo tutatumia na nimetumia fungu moja tu kwa nimechukua ile kwa kutumia ile raba band ambayo inakuwa kwenye rasta yenyewe nimeattach kwenye ile fungu la mbele kama unavyoona kisha nachukua ule mkia ambao umebaki nyuma na uvirigia hapo kwenye hicho kifungu cha mbele baada ya kuattach ile rasta kwenye ile fungu la mbele kwa kumbuka nimetumia bunda moja tu kwa hiyo nimeligawanyisha ile bunda moja la rasta katika mafungu matatu kisha kila fungu nimelisuka msuko wa njia mbili kama ambavyo umeona hiyo misuko mingine nimeisuka na namalizia huo ilo I mean, ilo fungu lingine kwa hiyo katika mafungu yako matatu kila fungu unalisuka msuko wa njia mbili usikaze sana kama unavyoona tuna misokoto yetu mitatu ya njia mbili kwa utachukua msokoto mmoja au I mean kifungu kimoja msuko mmoja na utauviriga kuelekea kwenye lile fungu la fungu letu la kwanza ambalo tumelibana kwenye nywele zetu lakini hapo mbele ukiviriga tena mara pili unavorudi round ya pili hapo mbele unaacha yani unaacha yani unaacha inaninginia yani kama inakuwa kama imelegea flani hivi ili kutengeneza fashion kutengeneza shape nzuri kwa utaendelea na hizo nyingine zilizobaki kwa utakuwa unachukua moja moja na kuivirigia hapo kwenye hicho kifungu cha rat, I mean cha nywele ambayo tume, tumeibana hapo kwenye fungu la mbele na kuiviriga huko na hakikisha unaichomeka vizuri na baadaye unakuja unaichomeka chupio ili kuishikiza vizuri ishike vizuri na ikae vizuri hii nywele unaweza kukaa nayo wiki moja ndani ya wiki moja ya 
unaweza kaanayo ndani ya wiki moja ili mradi tu ukiwa unalala unafunga kitambaa guys ili kusisekiwa au unavaa kofia za kulalia lakini hakisha unafunga kwanza kitambaa kidogo dogo ili usiharibu sasa hizi nywele ambazo umezibana pembeni kisha unavaa ile kofia ya nyavu nyavu ile ya kulalia ili kuzitunza nywele zako vizuri na unaweza ukakaa na hii style ndani ya wiki moja wapenzi kwa endelea kuviriga hizo nywele hizo hiyo i mean hiyo misuko unaivirigia pale lakini mbele unafanya kama inaninginia hivi ili kutengeneza shape nzuri na kutengeneza style nzuri na kisha hakikisha unakuja kuchomeka chupio ili kuishikiza na chupio ipite kwenye rasta na ipite mpaka kwenye nywele zako asilia lakini kwa makini unapochomeka chupio isikuchome wala chupio isikae vibaya kwa maana itakusumbua wakati wa kukaa na nywele zako au ukiwa unalala inaweza ikawa inakuchoma kwa hiyo kwa makini sana unapochomeka chupio wapenzi na kumbuka utumie rasta ambazo zinaendana na rangi ya nywele zako kama una nywele nyeusi basi tumia rasta namba moja na kama una nywele ambazo ni za brown kidogo yani ambazo kidogo zinawekudwekundu tumia rasta namba mbili kwa hiyo tumia rasta ambayo inafanana na rangi ya nywele zako yani rangi ya rasta ifanane na rangi ya nywele zako ili kupata muonekano ambao uko asilia na unaonekana uko more natural and beautiful endelea kuchomeka chupio na kusawazisha uo hiyo style hapo mbele ili ikae vizuri kama unaona limeelemea upande mmoja au limekaa vibaya au limelegea sana kwa ukichomeka chupio linakuwa linakaa vizuri ilo limvirigo letu kwa hiyo endelea kuchomeka chupio mpaka uridhike na style yako na uridhike na nywele yako kwamba imekaa vizuri na imeshika vizuri hata ukitikisa kichwa au umelala umeamka nywele yako haitotoka wala haitoharibika guys Kwa endelea kuchomeka chupio kama ambavyo unaona na uchomeke chupio ifike mpaka kwenye nywele yako ya chini yani kwenye nywele yako asilie toke kwenye rasta mpaka kwenye nywele Tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo na tumai umejifunza kitu na utanitumia picha ukiwa umebana mtindo huu usisahau kwamba kila Jumatatu asubuhi saa mbili na nusu makeup series yetu inaendelea ujifunze masuala yote ya makeup kwa hatua na kila Ijumaa usisahau kupitia channel hii ili ujifunze mengi kuhusiana na mitindo ya nywele asante kwa kuangalia